हेलो स्टूडेंट्स इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लैमिस थ्योरम क्या होता है आप लोग ने अपनी ज़िंदगी में गुलेल ज़रूर देखी होगी अगर हम इसके पीछे की साइंस को देखें तो एक गुलेल में सिंपली एक स्ट्रिंग होती है और उस स्ट्रिंग पे कुछ भी चीज़ रख कर आप स्ट्रिंग को पीछे खींचते हो और इन टर्न वो स्ट्रिंग आपकी उस चीज़ को आगे की तरफ पुश कर देती है इस पूरी कंडीशन को अगर आप डिटेल में देखते हो तब यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो तीन फोर्सेस एक्ट कर रही होती है एक फोर्स है जो आप लगा रहे हो कुछ इस तरीके से इस स्ट्रिंग को पीछे खींचने के लिए और बाकी दो फोर्सेस जो है वो डेवलप होती है स्ट्रिंग्स के अंदर स्ट्रिंग्स के अंदर और नोटिस करने की एक और बात ये है कि ये फोर्सेस के आगे मैंने कुछ यहाँ पर लेटर लिखा है टी अब टी क्यों लिखा है मैंने क्योंकि इंजीनियरिंग में जब चीज़ें खिंचती है तब हम उसको टेक्निकल लैंग्वेज में टेंशन बोलते हैं तो यहाँ पे वही चीज़ को दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे टी लिखा है कि इस स्ट्रिंग्स के अंदर टेंशन डेवलप हो रही है अब हुआ क्या कि बहुत पहले एक इंसान ने ये समझा कि जब भी ये कंडीशन होती है कि एक पॉइंट पर तीन फोर्सेज लग रही है तब किसी भी एक फोर्स को चेंज कर देने से उसके सामने वाला एंगल पर फर्क पड़ता है नहीं समझ में आया सिंपल सा सोचो जब आप कुछ ज़्यादा ही जोर से स्ट्रिंग को पीछे खींचते हो तब ये जो सामने वाला एंगल होगा मतलब जब आप ज़्यादा फोर्स से इस स्ट्रिंग को पीछे खींचोगे यानी कि आप जिस फोर्स से खींच रहे थे आपने उस फोर्स को बढ़ा दिया तो ये जो सामने वाला एंगल अभी मिलेगा हमको मान लो मैं उसका नाम देता हूँ थीटा टू और पहले जब आपने लूजली खींचा था तब वो एंगल होगा थीटा वन तो आप हमेशा ये पाओगे कि जब आप जोर से खींचोगे तो सामने वाला एंगल जो है वो और कम हो जाएगा यही चीज आपको डायग्राम में भी बहुत क्लियरली दिख रही है राइट तो यही चीज को समझते हुए लामी नाम के एक इंसान ने अपना थ्योरम दिया उसने ये चीज को पाया कि जब हम लोग ऐसी कंडीशन में होते हैं कि एक ही प्लेन के अंदर एक पॉइंट पे तीन फोर्सेज लग रही होती है तब किसी भी एक फोर्स को बढ़ाने से या घटाने से उसके सामने वाले एंगल पे फर्क पड़ता है और यही लैमिस थियरम है अगर आप टेक्स्ट बुक का स्टेटमेंट देखोगे लैमिस थियरम पे तो वो कहेगा कि इफ थ्री कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी कि इन इक्विलिब्रियम देन ईच फोर्स इज प्रपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेस सिंपल मतलब अगर एक ही पॉइंट पे अगर एक ही पॉइंट पे तीन फोर्सेस लग रही है जैसे कि आप देख सकते हो ये वाला वो पॉइंट है जो मैंने अभी जस्ट हाईलाइट किया यहाँ पे आप देख सकते हो पी पहली फोर्स लग रही है एक फोर्स क्यू लग रही है और एक फोर्स लग रही है आर अगर मैं आपको प्रूव करना चाहूँ कि किसी भी एक फोर्स को चेंज करने से सामने वाला एंगल जो है वो चेंज होता है तो आप इमेजिन करो कि अगर मैं इस आर फोर्स को बढ़ा दूँ अगर मैं अगर मैं इस आर फोर्स को बढ़ा दूंगा अगर मैं इस आर फोर्स को बढ़ा दूंगा तो ये जो सामने वाला एंगल मुझे मिल रहा है सामने वाला एंगल जो मुझे मिल रहा है पी फोर्स और क्यू फोर्स का ये एंगल में कमी आ जाएगी मतलब आप ये अगर ये फोर्स बढ़ेगी तो ये अगर फोर्स बढ़ेगी तो इस पॉइंट को और ज़्यादा नीचे खींचेगी और सामने वाला जो एंगल अभी इतना खुला हुआ है वो कम खुलेगा और वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा मतलब ओवरऑल एंगल जो है सामने वाला वो कम हो जाएगा तो इससे हमको ये समझ में आया कि किसी भी फोर्स को बढ़ाने या घटाने से उसके सामने वाले एंगल पे फर्क पड़ता है और लैमिस थियरम एग्जैक्टली exactly यही कहता है ये कहता है कि अगर एक पॉइंट पे तीन फोर्सेस लग रही है तब हर फोर्स जो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है सामने वाले एंगल के साइन के साथ मतलब पी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा साइन अल्फा से आपका क्यू जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा साइन बीटा से और आपका आर जो है यानी कि तीसरी फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी ऑपोजिट एंगल के साइन से मतलब ऑपोजिट में कौन सा एंगल दिख रहा है हमको ये गामा वाला एंगल दिख रहा है 
तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा साइन के ऑपोजिट एंगल से मतलब यहाँ पे गामा तो यही चीज को लैमी ने पाया और इसलिए उसने अपना ये लॉ दे दिया और इसी को अगर आप रीअरेंज करोगे और रीअरेंज करने से फायदा क्या होता है कि हम लोग एक मैथमेटिकल इक्वेशन बना पाते हैं जो कि हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने में यूज कर पाते हैं कि अगर हम लोग रेशियोज ले लें पी और साइन अल्फा के साइन अल्फा क्या है पी के ऑपोजिट वाला एंगल का साइन यानी कि अगर हम लोग रेशियोज ले लें तो ये रेशियोज सेम रहेंगे यानी कि पी डिवाइडेड बाय साइन अल्फा क्यू डिवाइडेड बाय क्यू डिवाइडेड बाय साइन बीटा और आर डिवाइडेड बाय साइन गामा ये तीनों जो है इनकी वैल्यू सेम रहेगी मतलब ये वैल्यू जो आएगी इंडिविजुअली और ये वैल्यू जो आएगी ये वैल्यू जो आएगी वो सेम रहेगी तो ये थ्योरम काफ़ी हेल्पफुल होता है ये जो प्रीवियस हमारा जो मेरे फोटो थी जैसे कि कोई इंसान झूला झूल रहा है और इस झूले में टेंशन फोर्स कितनी है वो आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्योंकि आपको अगर इनके बीच के एंगल्स पता है जैसे कि ये एंगल अगर आपको पता है आपको अगर ये वाला एंगल पता है जो कि दिख बन जाएगा आपकी आँखों के सामने आपको अगर ये वाला एंगल पता है मतलब तीनों फोर्सेस के बीच के एंगल्स अगर आपको पता है तो आप जो है फोर्सेस को फाइंड आउट कर सकते हो बिकॉज आपको पता है कि ये रूल जो आपके स्क्रीन पे अभी मैंने लिखा ये रूल हमेशा फॉलो होगा तो यही था लैमिस थियरम के बारे में इसके ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग